שלום, הגענו לפרק 7 של Game of Gold. אני רפי וגאס, ואני מביא לכם פרשנות בעברית ברמה סבירה פלוס. מה לנו בפרקים הקודמים? ג'אנגל מתעצבן. מדבר לא יפה. שרלי קארל. סטירינג דה פוט. קו מסכסך בקבוצה של מריה אור ופדור. ואז מריה מנצחת את צ'ארלי. והמצ'אפ השלישי, מריה נגד אנדי. ויצרנו באמצע ההדזאפ שלהם. דיו ויירל עם יתרון מטורף בכמות מטבעות הזהב. אנחנו כבר משחקים יותר קצרים, מרימות יותר קצרות. אנדי עם 1.2 מיליון, זאת אומרת 30 בליינדים. ואחס 10, בהימור המשך, על בורד יבש מאוד ונמוך. סטנדרטי עד עכשיו, מריה עם טופר, אני קצת אוהב לעשות פה צ'ק רייז. מריה משחקת די פסיבי. אני יוצאת בהימור בטרן. אבל לפעמים אפשר לעשות פה קול בפלופ, אבל באיזושהי תדירות צריך שיהיה לנו קצת צ'ק רייזים, אתם יודעים. לא תמיד יהיה לו שם אובר פרייר או שמונה יותר חזק, אז שמונה. Uh, וכן צריך הגנה ביד הזאת כי כל קלף גבוה שלא הגיע בטרן אבל כל קלף גבוה הוא לא טוב לנו. יוצא בהימור בטרן ואנדי uh, משלם לה. שני עוברים. שני קלפים גבוהים ללוח. הוא מאמין שטובים לו. אחד מהם הגיע. עשר. בוא נראה מה קורה. בקופה יש 600 אלף. מריה מהמרת 240 אלף. ושימו לב שלאנדי נשאר רק 980 מאחורה. אני לא תמיד עושה פה רייז. אבל אם הוא שם אותה על 8 בעיקר, ועל זוג 1... בוא נראה מה הוא יעשה פה. במין רייס. זה לא חשבנו. גם צ'ארלי לא חשב על זה, וזה מהלך די יצירתי. עכשיו השאלה של מריה צריכה להיות האם הוא יכול לעשות את זה עם בלופים. אנדי מטרגט בדיוק את היד שיש לה, וזה 8x, זוג אחד, שהוא כמובן מנצח. וכל המקצועיות בפוקר, מריה מבזבזת שני מטבעות זהב. כל המקצועיות בפוקר זה באמת לטרגט את הטווח של היריב, להוריד אותו מידיים שאתם חושבים שהוא מנצח אתכם, לבלף אותו, ולגבות ערך מידיים שאתם טובים עליהם, אבל במקרים מסוימים לגבות ערך, לדעת אם לקחת ערך מיד חלשה יחסית או מיד חזקה. 
וזה בהתאם לסגנון משחק של היריב ולסייזינגים שלו, להימורים שהוא עושה בעיקר. בגלל זה אני כל הזמן אומר שחשוב מאוד לשים לב ליריבים גם אם אתם לא מעורבים ביד. לראות שעוד עניים בשולחן, לראות איך הם שיחקו פלופ, טרן, ריבר, פרי פלופ כמובן. ולקבל כמה שיותר רידים, ואז מאוד מאוד קל לשחק נגד כל שחקן. ומריה זורקת את היד. קיבלה אחד לאיזה שש, שבע על הכסף שלה, הייתה צריכה לשים 240 לאיזה אחד נקודה... אפילו אחד לעשר, אחד לתשע. אחד נקודה שתיים, אחד נקודה שלוש מיליון. והיא זרקה את היד. עוד יפה, מרשים, עוד לא קל. אבל כן. רייזינג ג'ק 4 אוף סוט של מריה. אנדי משלם. אנדי פוגע בשלוש. ג'ק. אם ל-160. בלוף ובקדורים. אני משלם כמובן. עץ הבזוג אחד זה בסדר, ופוגע ריפס בטרן. ומגיע גם הטילטן. זה באמת קלף טוב שצריך להתחיל להמר אותו. בלי פוזישן. מהמר 160 ל-300. אני אוהב את זה. אני לא יודע מה מריה חושבת, אני חושב שזה פולד, פולד מהיר. אם הג'ק שלה היה טילטן, אז אולי הייתה יכולה לעשות פה פלוט ולנסות לגנוב את הריבר. אם לא יגיע או פגוע בטילטן, אבל יש פה שלושה טילטנים על הלוח, והיד שלה חרא. אם היה מגיע חמש טילטן, אז הייתי יכול להבין. ומריה עם ג'ק גבוה. ב-600 אלף. שכנע פה במצב הזה שיש לה איזה שמונה או זוג כלשהו. ואנדי רוצה לגבות ערך, אולי יש לה זוג גבוה. אני מדבר עם זה שיש לה את הארבע טילטן, שעושה את כל הסטרייטים והפלאשים, זאת אומרת ארבע שש, אס ארבע, וכל מיני טילטנים. וזה קלף טוב לבלף. כי אין לה showdown value ולמזלה היא לא בוחרת לדחוף את זה. דייוויד וויליאמס אומר שהיא באמת לא מאמין שהיא יכולה לדחוף את זה. תודה כנראה. שחקנים משוגעים כנראה ימצאו את הספוט הזה אבל רובם משחררים בטרן פשוט. בטרן אפס אקוויטי יש ליד שלה. עם הארבע טילטן הזה. גם אם מגיע טילטן אתה לא בטוח שהוא טוב אנחנו ראינו שזה היה טוב אבל אף אחד לא מבטיח לה שאין לו כבר צבע נאץ או משהו. מריה עושה לימפ, אנחנו ב-60-120 אלף. עושה לימפ בכפתור, רק משלמת. אנדי מצ'קצ'ק. יש לו ארבע גבוה, אבל חשואה ובקדור צבע. וזו יד בלי הרבה אקוויטי אבל שיכולה להשתפר בטרן, בלי הרבה אחוזים, אנחנו רואים 20 אחוז. אז זה נחמד לקחת את היד עם מרבה גבוה ולכן הוא עושה צ'ק רייז. מאמין שהיא דוחפת את זה. שתיים, שלוש, שקר, ופס. אז אני אוהב את איך ששניהם שיחקו. אפשר באיזושהי תדירות, תדירות אולי אפילו יותר גבוהה לעשות קול בתור אנדי. פיפיו זה אומר שיש לה קלף אחד מעל, אסט ג'ק על אסט דאמה. 
אז למה על הסג'ק בעצם, זה מה שזה אומר פיפ. אנדי עושה רייז, ומריח שעכשיו קצרה יותר עושה אול אין עם בערך 14 ביג ליינד, ו-120 אלף עם 1.6 מיליון, 1.7 מיליון אולי. כן, זה 1.6 מיליון, כי הביג ליינד כמובן... ומריה פוגעת בג'ק. סליחה, אנדי פוגע בג'ק. ומריה יכולה להיות מודחת כבר כאן ועכשיו. באולי נמאס דמה, נשאר לה, נשארו לה שלושה אאוטים פעם אחת, אנחנו לריבר, נהיה באזור השבעה אחוז, נניח. כן, שבעה אחוז. ויש לנו מנצח למצ'אפ השלישי, וזהו אנדי סטייקס. מריה. מודחת. ועכשיו נראה את אנדי, השחקן השני של הקבוצה של צ'ארלי, נגד ג'וש אריה. Yeah, it was clear to me on that hand. I used uh, four coins to get two time extensions. It was a crucial hand. It obviously was important. And, you know, to me, the most important thing is just making the right decision. I have all the faith in Josh. I know that Josh can finish the job that uh, me and Fedor couldn't. Sorry, guys. For what? Maria. Yeah. I mean... You're a legend. I don't you know. did awesome. I don't know. You I don't know any hands, of the right? hands. I haven't seen, they haven't told me anything. I don't know yeah. anything. You folded the winner on the first hand against. Wow. I'm just kidding. I was going to say, how the f*** does he, he have King bluffs Queen. there? I, I was going to say, how King the f*** does he have any mother f***ing bluffs there? Oh my God, thank God. I was so worried about that. I just felt the, so worried. Yeah, the king eight on the deuce, eight and a ten came on the river. Yeah. You folded right there too. <laughs> yeah, he had ace ten. <laughs> אה, אוקיי, הם דיברו בהתחלה על היד שראינו בפרק 6 עם האס דאמה נגד קווין 4. ואחר כך דיברו על היד שדיברנו בפרק הזה, שהיא מחפשת את הבלופים ואין לו שם בלופים. וזה משהו שאפשר להכניס קצת למשחק, אבל רוב השחקנים ישלמו את זה מהר כשהם מקבלים 1 ל-10 על הכסף שלהם. 1 ל-5, לתוך יום ומשהו. Even though I just totally, totally got lucky on Maria at the end. It's unavoidable, I mean, yeah. בהדס אפ, אז שקס יעד מאוד חזקה ו-14 ביג ליינד. יעד שמכניסים את האולין. שלושה יום אלו, unavoidable. בלתי נמנע. ואנחנו מתחילים בהדס אפ. 10-20. פינק 2 אוף סוט. עוד שאמרתי שכשהם מאוד עמוקים אני מעדיף לעשות את זה רייז לשתיים וחצי איקס או אפילו שלושה איקס, זאת אומרת חמישים אלף או שישים אלף. שלוש פוגע טופר, צ'ק צ'ק. שישים לשמונים. אחרי שהם אמרו את זה אחרי שהגיע הריבה כי ג'וש אריה מהמר ואנדי חושב על זה כאן טוב יהיה פה מאוזן יהיה לו פה הרבה בלופים וכל מיני ארבע איקס וגם ספיידים כמובן שהגיעו בטרן אז כל יד שמכילה שני ספיידים לאנדי אין ספיידים ואין לו כמובן ארבע אז הוא חושב שאולי הקינג גבוה שלו טוב והוא רואה טופר נגד שחקן כמו ג'ו שריה, הוא לא איזה GTO אקספרט, כאילו הוא לא מקצוען על וכאלה, אז הייתי מתחיל לעשות יותר פולדים בספורט הזה, אולי אם הוא היה מהמר קצת פחות אז הייתי משלם לו יותר, אם הוא היה מהמר יותר הייתי משלם פחות, 
הייתי uh, מאזן את ההחלטה שלי לפי גודל ההימור שלו בריבר, אבל uh, נגד שחקן טוב, uh, יש לו הרבה לידים בטרן עם הספיידים או עם הארבע, בהימור גדול בריבר, אז הייתי כן uh, משלם לו כמו, uh, כמו אנדי. אז uh, ג'וש עושה רייז ל-40, אנדי משלם מ-6-3 סוט, סטנדרטי עד עכשיו, וג'וש uh, מהמר קטן, oh God, אנדי <laughs> רואה בזה הזדמנות <laughs> לעשות צ'ק רייז. Don't overthink this, Josh. Like, it's a pure call. Stop it. Pure call. I don't know how Josh is acting. He really thinks about it. Or if he thinks that... There's no reason to admit that he's a bad guy. He really thinks that he's a bad guy in his face. I thought he's more the, like, more solid guy that's just... אני אוהב שכל עם השלוש אש סוטר. מה אני אעשה פה? זה לא טוב, זה לא טוב. כי כל הבעיה שלנו עוד פעם. 7, 5, 6, 8, 9, 7, פרקט 5. אני חושב שאני את זה. אביד וויליאמס קצת מנתח את היד כמו שהוא רואה את היד של ג'וש אריה ולא איך שאנדי מסתכל על הטווח שלו אנדי פוגע בריבר זוג כמובן לא טוב ג'וש עושה סטרייט עם השמונה קלף יותר מעניין היה שמונה כמובן סטרייט לג'וש וסטרייט לאנדי צ'ק אולב אותו. פדור עושה פה תנועות מגונות. ואנדי זורק יפה מאוד. We have a great reel. Like, we re- like, us railing you was really great now. כמובן שהיה לו דאבר גאט שאט, ארבע גם היה נותן לו סטרייט, ולכן לדעתי עדיף לעשות שם קול. הוא יעד עם הרבה אקוויטי ולא צריך לבלף אותה. אנחנו לא היינו מתים על זה אם הוא היה דוחף עלינו. או חוזר עלינו עוד רי רייז. אנדי! אנדי עושה רייז עם קיק שלוש אוף סוט ומפליט רק את הוואדס ואייד זאפ זה פשוט מטורף והג'וש ארי צריך להתפלל שהוא לא יפגע בקינגו שמונה כרגע אנדי לא מאמין שהוא יפליפ את זה תבדקו תרשמו לי בתגובות מה ההסתברות להפליפ קרה קרה בפלופ ביה ארבעים לשמונים, חצי קופה, מתחנן שהוא ישלם לו, והריבר מגיעה דמה. ג'וש עדיין יכול לשלם את זה, עם קינג גבוה, כי זה נראה בוד. די נוח. ובאדס אפ, אתה לא פוגע הרבה פעמים בלוח הזה. 
בעצם מה שמנצח אותנו זה רק אס. תראו כמה ידיים שהם לא פול האוס או כמובן קוואדס או אס גבוה יש פה וישחקו ככה ויש פה הרבה, הרבה מאוד ידיים ג'וש זורק את זה מהר מאוד אם אתם משחקים אולטימייט בקזינו תחשבו כמה ידיים יכולות להיות פה שהם לא... שהם סתם כאילו 7, 8, 9, 10, ג'ק 10, דברים כאלה. הייתם רוצים להוריד את היריב שלכם אחרי שהוא שירים לכם בטרן עם אז גבוה או עם גבוה, בואו נגיע ליד הבאה. רייז מהכפתור של קינג ג'ק. ותשלום של אנדי סטקס שפוגע סט. ג'וש מהמר, 80 ל-160, חצי קופה. עם ג'ק עם אובר אחד וגאט שוט עם העשר לנאץ ועם קינג ספייד וגדור צבע נראה שאנדי הולך לחזור עליו 270 כמעט שלוש וחצי שמונים חזר עליו 270 וג'וש כמובן משלם. טן אוף דיימונדס. ג'וש ייקח את זה. וואו איזה קלף. בואו נראה מה יהיה פה האקשן. אתה תהיה 700 אלף בקופה ויש לאנדי סטקס מיליון זה אומר בערך 1.5 SPR תקראו לזה סטק טו פוט רשיו זה אומר שיש הימור בחצי מאחורה פדור אומר שיש לו רביעיות, אז הוא לא חוסם לא את התשע, לא את הדמה, לא את העשר, אם היה לו עושה תשע, עושה דמה, כמובן שזה שונה, ואז לג'וש יש פחות ידיים טובות. ג'וש מהמר, סליחה, אנדי מהמר 420 ל-700, ונשאר לו 500 מאחורה, וג'וש רק משלם את זה. רק משלם, לא מפחד משום דבר, למרות שיש הרבה, יש פלאש רוע על הלוח. אני אומרת, ג'וש צריך לדעת שאין לו בלאס פה, והוא צריך להתחיל איתו עכשיו, לפני שאולי אולי אספי, אתה יודע מה אני אומרת? כן, הסיכון הוא באמת שיגיע ספייד ויקפיא את האקשן, אבל ג'וש לא מפחד מזה. הוא רוצה להיראות חלש. כמובן שיש לו את הנאץ, בינתיים. ואנדי צריך זוג על הלוח והוא מקבל את זה. אנדי סטקס ינצח את היד הזאת, ככל הנראה יעשה הכפלה מלאה, פול דאבל אפ. יהיה פה אול אין. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
דויד וויליאמס אומר שג'וש הוא uh, שחקן שנכנס מהר לטילט ומשנה את המשחק שלו ו... קרלי uh, אומר שבגלל זה הוא לא בחר אותו. אנחנו ב-40-80, ראש אריה עושה רייז ל-160 ואנדי משלם. צ'ק, מאמין שזה צ'ק. מה? אז שלוש, אתה לא מת על החיים בשלב הזה? וג'וש מהמר חצי קופה, מאה עשרים, סליחה, שליש קופה. אומרים שזה לא מרגיש כמו בלוף? באמת לא מרגיש כמו בלוף? ואנדי משלם? עם היהלומים אתה לא יכול... להתלהב מזה יותר מדי? הריבר לא משנה כלום? אנדי נראה לי קצת מפחד ממלכודת שהוא עושה עם יהלומים בפלופ אחרי שהוא לא נתן הימור המשך בפלופ אבל בואו נראה מה ג'וש יעשה אני אוהב להמר את הריבר עם האס גם להוציא value מידיים חלשות וגם לקבוע את גודל ההימור הוא מהמר 300 אלף הימור יפה חושב לקפל ותימייט שלו דגים אני בטוח שהוא לא מבלף, והוא אומר אם הוא לא מבלף אז... אם הוא לא מבלף אז כל ה-day value שלו הם חזקים מאס שלוש. זה פלאש וזה אס חזק יותר וזה זוגות. אנדי זורק את זה, רוצה לעשות פולד מרשים. ומתבסס גם על רידים חיים שהם מוטים. דוש חושב שהוא היה פה טוב כאילו. דוש בטוח שהייתה לו את היד החזקה והוא רצה שהוא יחשוב עוד כדי שהוא ישלם לו עם היד הפחות חזקה. זה מסוג הידיים שאתם כצופים מהצד הייתם רואים אותם ופתאום 
אנדי היה משלם את זה, אבל לארי היה יהלומים, שהוא היה עשה צ'ק בפלופ, נגיד היה לו פלאש מהפלופ, ואז הייתם אומרים, וואי, איזה כבש, יש יהלומים, איך הוא לא שינה את זה. זה לא בדיוק עובד ככה, אתם צריכים להבין שלפעמים יש מצבים שאין ברירה, חייבים לשלם. כמו המצב הזה, למרות שבאמת ההימור הגבוה שלו והביטחון שלו ביד היה שכנע את אנדי שהוא ביט, ואנדי הוא שחקן לייב, שחקן טורנירים, שחקן מאוד טוב, המון ניסיון. פחות, סליחה, שחקן קאש, פחות שחקן טורנירים. סבן. סבן. ויש פה עוד קולר קטן, שניהם מפליפים טופ, טופ פר, אנדי פותח ועושה הימור המשך בפלופ. קינג 9 נגד קינג 7. היד הזאת יכולה להסתיים בצ'ופ עם 4 או 5, וניצחון של ג'וש רק עם ה-7. צ'ק צ'ק בטרן. וואו, זה איזה סיק צ'ק. ווין בריבר. ג'וש מדבר ראשון, בוא נראה מה הוא יעשה, אולי הוא יאמר את זה. אנדי מקבל את הצ'ק מרק, את הווי ליד השם, זה אומר שהוא לקח, שהוא ינצח את היד בשואודאון כמובן, לכו תדעו, אולי הוא יזרוק גם פה. וג'וש מהמר כמעט קופה. או סליחה, הוא מהמר קופה, 550, זה נהיה 1.1 מיליון? כן, 1.2, אז כן, הוא אומר 550 ל-650. זוכרים מה אמרתי לכם על ג'וש שהוא לא שחקן שמבלף זה מה שעובר לאנדי בראש וגם אחרי היד עם הקינג 2 הוא שילם לו עם קינג גבוה והוא ראה את הדאמה אז הוא, פחו, הוא uh, מסתגל לסגנון המשחק שלו והוא פשוט לא יכול לדמיין שהוא uh, מבלף סלאש uh, עושה value בכלי ידיים יותר חדשות שזה מה שקורה פה בעד הזאת ובעד הקודמת ופה אני מניח שהוא שם אותו על קינג חזק יותר או על דאמה הוא חושב אשכרה לזרוק את זה למרות שיש לו את היד החזקה יותר ואם הוא ישלם הוא יזכה בקופה אובייסלי אבל זה לא בושה גם לקחת טיימבנק. מסתכלים על הזמן ו... אני לא מאמין שהוא זרק את זה. אני לא מאמין שהוא זרק את זה. פיידור, אני אומר לך, למה לא חושבת? למה לא חושבת? מה קורה עם אתך? אני חושב שזה נכון. זה נכון, זה נכון. זה נכון, זה נכון, אבל אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון. וואי, ג'וש אריה משקר לו בפנים. אומר לו, I got lucky. מה קורה פה? אבל כולנו עושים את זה בתכלס. דייוויד וויליאמס פה על טילט מטורף. הוא מנתח את המשחק כמו שהוא רואה את הקלפים. עם 120 אלף. 160, אה, רייז. לאנדי יש רק מיליון צ'יפים ולדעתי זה פשוט שם. ג'וש היה צריך, הוא לא יכול לעשות רייז ופולד, הוא צריך לעשות אול אין פשוט. בעשרה בליינדים עם כל יד חזקה שלו. אז הוא עושה רייז 240 ואין לו פה פולד. צריך לשלם עוד שמונה ביג בליינד. 
בתקופה של 20 ביג בליינד. ויש לו אחוזים... מה הוא אומר שם? He's trying to remember a chart. What a chart! <laughs> Charts don't tell you to min raise. <laughs> He's like, eat seven. Yeah, but chart and min raise uh, heads up uh, SRB blind. He might be able blind. to get away now, though, because he, he should have just shoved. Well, but I'm saying, like, he should have just shoved free. Yeah, yeah, but even now, I think it's... 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 Even now, I agree. Rub your hands together. Get that ace on the floor. Fedor, let's will it in. Mama Sita. Let's, let's will it in. Where's the Nira? Soft shell Andy. Kasher, a flop maybe. Dama, Gavoa, and now he needs to get an ace. He has only three or four percent. Three aces. Bam, one. אין לי מונח. הוא שיחק סבבה, בינוני, אבל הוא קיבל פולדים מידיים יותר חזקות ממנו כשהוא מהמר לוואליו, כי קראו אותו שאנדי קרא שהוא באמת חזק, אז הוא שיחק הרבה יותר טוב ממה שהוא תכנן לשחק בפועל, וזה די מצחיק. עכשיו אנחנו נהיה ‫תודה. <laughs> 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 And I just didn't think in my mind that he would with the sizing that he used. And unfortunately, I folded, uh, I think, two, two big spots where I actually thought he, was, um, uh, thought he had it, had me beat. I, I wasn't able to get a good grasp on uh, you know, what he was doing and you know, the lines he was taking. And it, I think it hurt me a lot, this match. Yeah. Every time his intuition was right, because the, the queen eight, when he folded an ace on the ace eight two all diamond board, I was value betting an eight. And then I guess the same with the king, queen, queen board when he folded a king, a better king than me. I thought I had the best hand and I was trying to make it look like a bluff, but he saw through it and saw my strength and it like, it worked for me. Man, it's uh... He did it well. I'm ready to play some more. He did it well. He איזה אדזאפ חשוב לשתי הקבוצות האלה, מי תהיה בווינרס בראקט ומי תלך ללוזינג בראקט, ללוזרס בראקט. זה אדזאפ בין השחקנים האחרונים. מה דייוויד עושה פה? דייוויד וויליאמס מגלה לו... אולי הם חברים טובים לפני הרבה שנים, אבל לא עושים כזה דבר לחבר על הקבוצה שלך? צוחק עליו. צוחק על אנדי סטקס. נוט קול. והוא מגלה לג'ו שער שלא יודע מה הידיים שלו. גם זה לא מתאים לעשות צחוק מהאנדי וגם זה לא חכם לגלות ל... 
this is not good for the team morale. No. <laughs> I fuck with such a Charlie. Now I have, now I'm certain we're winning. Like we have the spirit, we have the momentum, we have the spirit on our side. Good luck, buddy. You too. Twenty, right? Yep. They just throw me right in the wolves. No wait, no pregame. Just fucking sit down and go. Give me some more game. Get in action. Full pot. Full pot. Should have just made it 380 here. One. Just add one. Set the tone. Oh, that card was really good for my hand. David Williams, Bal, Kotsim, Nirali. Also, those two guys together. Their lingo is gonna be great. Like the way they yeah, talk yeah. about hands and. It's oh. like the boys are now like sitting in the the room and drinking a beer and watching a football game. It's, <laughs> yes. עשר עשרים, רייז לארבעים. קינג שבע סוד, תשלום. Just a solid 7-7-4 board. Just like... Yeah, nothing major. We're not asking for much, just... Still pretty good. Small bet. Go Josh. הם יכולים להאמין שהיד שלהם היא טובה פה לפעמים. כן, יש בגדור צבע. ג'וש פוגע באס. צ'ק צ'ק. אהבתי את הצ'ק הזה של ג'וש. יכול לקבל פה תשלום בקלות מהקינג. אני לא יודע מה דויד וויליאמס מנסה לעשות פה. יש לו יד של קול 30 אלף, ממה הוא מנסה להוריד אותו? תחשבו רגע, תנתחו את היד הזאת, גם עוד מעט ייגמר הפרק, אז תנתחו את היד הזאת, מה אנחנו משיגים מזה שאנחנו עם יד שהיא showdown value, יכולים לשלם 30, אנחנו חוזרים עליו, שכאילו לא יוריד שום קלף שטוב עלינו במצב הזה. אולי קינג קווין הוא יוריד שם, באס 99 קינג קווין, זה הייתה היחידה שהוא יכול להוריד שם, היא טובה על הקינג 7 שלנו. דייוויד פותח ל-40. הוא אומר לו, לא הסתכלת, הוא אומר, אני לא צריך להסתכל, אני עושה את זה תמיד 40. הוא מחזיר 180. דויד ויאנס עושה אולין עם עשר וסות. כמה ביג בליינד זה? עד וחצי מיליון. 70 בליינדים? 75 בליינדים? זה לא... זה לא... זה לא מהלך. דויד וויליאמס באמת בא פה עצבני בטילט. בא פה עצבני על ה... על האצבע הקודם עם אנדי. בא בטילט, בא על קוצים. ועכשיו הוא יצטרך אס או ארבע כדי לנצח את ההדזאפ עם ג'וש אריה, או לפחות להכפיל, וכדי שהקבוצה שלו לא תהיה מודחת ללוזרס ברקט, הקבוצה הזאת עם צ'ארלי ואנדי. ובואו נראה אם ג'וש ינצח אחרי 
מעט ידיים את ההדס אפ הזה, כן, ג'וש מנצח, והקבוצה של פדו ומריה עולה לשלב הווינרס ברקט, ולמאצ'אפ נגד הקבוצה של יו ויירל, ג'אנגלמן ואינגלנד. Maria be extaza. Well done, guys. Well done. Jesus. What happened? What? Why did? What? Like... Just four best jobs, seventy-five bigs. Jesus. Seventy-seven bigs. They will tell me that Bibla and Achnis are so bad suited. Gambe Zap. Ah, no, no regrets. Just I uh, wish, you know, wish we had some bigger hands. Let's take it. Sachkan shelo se tri bet bluff yoter midai ma big blind. Neged kol sachkan, aval batuach neged sachkan kaze. Im zayas loshim or baim big blind. So we should have an advantage there. So hopefully we can beat them and move on. David Williams says that he has a chance to win the losers bracket against the Kuzas of Nikita. Luther. Easy. It was so easy. Did those the hands that that guy folded? Unbelievable. We were dot like we. We literally. David told me. I died like. I gave Fedor CPR. I literally like I was on the I was on the floor. She had to like. Revive me. Oh my god. I mean, it's fucking exciting. I mean, it's cool knowing that there's teammates in the back rooting for me. I mean, this has all the pressure and all the interest. נכון, ג'וש השיג את התוצאה שהוא לא ידע שהוא רוצה, אבל התוצאה שהוא רצה שהוא יזרוק את הידיים החזקות, אבל זה אומר שבלונג רן הוא לא משחק את הספוטים האלה טוב, כי הוא מהמר גבוה מדי. במקרה הזה יצא לו טוב, אבל הוא לא היה מקבל תשלום גם מידיים חלשות יותר. אז uh, יש כן משמעות לגודל ההימור ולטרגט את הטווח ובא... אוקיי, מדברים פה על מי ילך ראשון, בואו נתקדם, אולי נדבר על זה בהמשך. אחרי, לא אכפת לו, מה יש לך? הוא לא בחורה. היא רוצה ללכת ראשונה נגד יו ויירל או ג'אנגלמן. פדור קצת מפלרטט עם מריה. אני איתו. אלא אם כן אתה אנלאקי והשחקן הראשון מנקה את כל הקבוצה. אפשר לקבל המון המון רידים אם יושבים בחדר הזה ורק מסתכלים. I think that my whole main error, and I think that everyone will kind of feel it uh, on the replay if they see it, which they likely will. If you win all three matches in Gambia this one, I would take you like this, bro. Okay. You, you, right. you have to know that. All three matches. I'm very, very, very happy. Okay? All right. So we made a deal. I hope... 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 We made a deal. Because especially those are people we... It's a bit different. Robin and Vidal have been a lot of people. It's a very unique one because... הוא ניצח כמה אולינים ברצף. היה מצ'אפ של המנצחים, תזכרו מי שמנצח במצ'אפ הזה בין שתי הקבוצות מרוויח עוד הרבה מאוד מטבעות זהב, אני לא זוכר בדיוק כמה, עוד 50 או 100 כל שחקן. יאללה, בתגובות, מי ינצח במצ'אפ בין הקבוצה של פדור לקבוצה של ג'אנגל ויוהאן? ג'אנגל פה נותן 
הצהרה אופנתית עם הצעיף והחולצה. I wish I could tell you that you have nothing to be afraid of, but you, you do. You should be afraid. Why should I be afraid? Because you know why. why. Why should I be afraid? Fear is healthy. Fear is healthy? So maybe I should be happy that I'm afraid. Yalla, in the comments, who will win in the match of the Yohan or Fedor? Or who will win in this? Maria or Jungle? נתראה בפרק 8, כמובן לייק, סאבסקרייב, ושלחו לחברים, תעשו בטים, סתם קטנים כאלה על ארוחה וזה, אם נצח. יאללה, ביי.